takut jadi target balas dendam pelaku carok di Madura pusingkan nasib keluarga Nasib Hasan Bosri usai dipenjara lantaran menjadi pelaku carok di Madura Bersama adiknya Werdi diduga sudah menghabisi jawab empat orang Hasan dan Werdi tidak terluka sehingga keduanya dituding memiliki ilmu kebal Kini beberapa hari mendekam di tahanan, Hasan mulai bimbang lantaran memikirkan nasib keluarganya Mengutip surya.co.id, Hasan Garang saat tragedi corok ini terlihat hampir menangis. Ia mengungkapkan penyesalannya lantaran kehilafannya membuat di penjara dan tak bisa bertemu keluarga. Kini Hasan mengkhawatirkan kondisi keluarganya setelah dia dan Wardi merekam di tahanan. Dia khawatir keluarganya akan menjadi sasaran balasan dari pihak lawan. Ia lalu berpesan kepada kakaknya untuk menghindar segala konflik dan lebih hati-hati. Mengenai baju tahanan dan tangan di Borgol, Hasan Bosri terlihat berkaca-kaca. Pria tersebut tampak berusaha menahan tangisnya. Hasan Bosri juga berpesan pada keluarganya untuk mengalah tidak meladeni tantangan apapun. Diakui Hasan setelah membuat empat lawannya tewas di aksi carok, dia memang sudah berencana menyerahkan diri ke polisi. Karena itu, dia dan Wardi berlari ke arah kebun di sekitar rumahnya. Dengan tubuh yang kebetaran, Hasan Bosri dan Wardi kala itu sangat mengkhawatirkan istri, ibu dan anak-anak yang ada di rumah. Wardi kemudian berinisiatif untuk menelpon kakaknya Abdul Rahman. Ia meminta sang kakak untuk segera menelpon kepala desa dan pihak kepolisian. Setelah kejadian ini, Hasan Bosri meminta maaf kepada keluarga Matanjar, Matardam, Jahri dan Hafid. Terpisah Abdul Rahman bercerita dua adiknya tersebut menelponnya setelah insiden tersebut. Mereka kemudian sempat berbincang di sebuah kebun hingga akhirnya pulang ke rumah. Hasan Busri juga sempat berpamitan kepada sang istri dan sang ibu sebelum akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Kepada Abdul Rahman, Hasan Busri pun menitipkan anak-anaknya. Titip katanya suruh mengaji, ucap Abdul Rahman. Abdul Rahman juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dua adik yang telah menewaskan empat orang saat carut Madura. Hasan Busri dan Wardi kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Cahaya mengurai Hasan Busri dan Wardi dijerat pasal 340 KUHP. Penerapan pasal 340 KUHP seumur hidup, ucap AKP Febri Isban Cahaya didampingi Kasat Resim Polres Bangkalan. AKP Heru Cahyo di Mapolres Bangkalan, Minggu 14 Januari 2024.